హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విశిష్ట ఫుడ్ ఇవాళటి రెసిపీ వచ్చేసి నేను మలై సోరకాయ కర్రీ చేస్తున్నానండి ఇదిగో చూడండి మలై సోరకాయ కర్రీ ఏంటని అనుకుంటున్నారా చూడండి ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో అసలు ఇది చపాతీలో కానీ రోటీస్లో కానీ రైస్లో కానీ అబ్బా ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందోనండి అంత బాగుంటుంది మనం మామూలుగా వండుకునే దానికంటే ఇలా వండితే చాలా బాగుంటుంది ఇలా అన్ని సన్నగా చిన్నగా ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి సోరకాయ కాస్త లేత ఉంటే చాలా బాగుంటుంది ఇక మామూలుగా దొరికితే పర్వాలేదు ఏం చేస్తాం ఇక దీనికి కావాల్సిన ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి ఇదిగోండి మెంతి కూర తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఒక కట్ట మెంతి కూర పెద్ద మెంతి కూర తీసుకున్నాను ఉల్లిపాయలు సన్నగా దొరుకున్నాను ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి ఒక పది పన్నెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు పచ్చిమిర్చి చీలికలు ఇది పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకోవచ్చు పచ్చిమిర్చి కారం కూడా కర్రీలో వేసుకోవచ్చు అండి మిక్సీ పట్టుకొని నేను చీలికలు వేస్తున్నాను కారము ఉప్పు కొత్తిమీర ఇక కడాయి స్టవ్ పైన పెట్టేసుకొని ఒక రెండు స్పూన్ల అంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి అందులో కొద్దిగా ఆవాలు జీలకర్ర కచ్చాపక్క దంచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఇదిగోండి ముందే ఆయిల్లో వేస్తే చక్కగా వేగుతుందని చెప్పేసి ముందే వేస్తున్నాను మరీ మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేయొద్దండి ఇది కచ్చాపక్క దంచుకుంటేనే బాగుంటుంది మెంతి కూర కూడా ఇందులోనే వేద్దాం మెంతి కూర కూడా ఇందులో ఆయిల్లో వేస్తే చక్కగా వేయి మనకు చేదు వాసన లేకుండా మనకు చక్కటి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి కర్రీ కూడా చాలా బాగుంటుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి ముందే ఇలా ఆయిల్లో వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుందాం ఇక ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా ఇందులోనే వేసేసుకుందాం ఇవన్నీ దోరగా వేయించుకోవాలి హైలో పెట్టొద్దండి మీడియంలో పెట్టి వేయించుకుంటే ఇవన్నీ చక్కగా వేగిపోతాయి మనకు ఈ మెంతి కూరతోను కూడా ఈ కర్రీ టేస్ట్ అనేది వస్తుందండి చాలా బాగుంటుంది మెంతి కూర వేసి ఈ సోరకాయ కర్రీ చేస్తే ఇంకా అసలు మనం ఇదంతా కూడా మామూలుగా వండుకుంటారు కాకపోతే వండుకునే తీరు పద్ధతి తెలిస్తే చాలా బాగుంటుందండి ఇది నేనైతే ఎప్పుడు చేసిన రోటీస్లో కానీ చపాతీలో కానీ ఇదే కర్రీ చేస్తాను ఎక్కువ మట్టుకు మా పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఎందుకంటే సోరకాయ కర్రీ అనేది మనకు హెల్త్ కూడా మంచిదేనండి అందులో నీరు ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది ఇందులో కాస్తంత పసుపు వేసుకుందాం ఇదిగోండి తప్పనిసరిగా తినాలని డాక్టర్స్ కూడా చెప్తుంటుంటారు చూడండి సొరకాయ కర్రీ తినాలని చెప్పేసి ఇందులో ఫ్లాట్ ఉన్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా తినాలి సొరకాయ కర్రీ ఇదిగోండి సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ సొరకాయ ముక్కలు ఇందులో వేసేద్దాం అదేనండి ఆనపకాయ ముక్కలు కొంతమంది సొరకాయ అంటారు కొంతమంది ఆనపకాయ అంటారు ఇది ఇది పులుసు కూడా చేసుకుంటారండి మాది ఇంకోటి కూడా పులుసు ఇది కూడా ఉందండి అది కూడా చూడండి వీడియో అది ఇంకా చాలా బాగుంటుంది మామూలుగా ఫ్రై కర్రీస్ చేసుకున్నప్పుడు అలా పురుసు కర్రీ చేసుకున్నాం అనుకోండి చాలా బాగుంటుంది మాది ఇంకో ఛానల్ కూడా ఉందండి మాది టైలరింగ్ ఛానల్ ఉంది సుశీల టైలర్ అని దాన్ని కూడా చూడండి తప్పనిసరిగా రెండింటిని మా రెండు ఛానల్స్ చూడండి రెండింటికి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మాది ఇంకొకటి విశిష్ట ఫుడ్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉందండి దాన్ని కూడా చూడండి ఇన్స్టాగ్రామ్ తప్పనిసరిగా చూడండి మీరు ఇదిగోండి ఈ సోరకాయ ముక్కలు కాస్త మగ్గనివ్వాలి కాస్త మూత పెడితే మనకు త్వరగా మగ్గిపోతాయి ఇదంతా కూడా బాగా కలుపుకొని ముక్కలన్నీ కూడా నూనెకు ఇదంతా కూడా పట్టేటట్టుగా చూసుకొని కాస్త మూత పెట్టి ఉంచేద్దాం ఇక ఇది మీడియంలో పెట్టుకోవాలండి హైలో పెట్టద్దు ఎందుకంటే మాడిపోతుంది కదా త్వరగా ఇదిగోండి మూత పెట్టేశాను కదా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయింది ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయాక చూద్దాం ఒకసారి ఇంకా మనకు సగం మగ్గిపోయింది చూడండి ఈ కర్రీ అనేది ఇలా సగం మగ్గిన తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు మనం ఉప్పు కారం రెండు వేసేసుకుందాం ఇదిగోండి ఒక స్పూన్ అంతా కారం వేస్తున్నాను సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకున్నాం కదా అది దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఈ కారం వేసుకోవాలి ఇదిగోండి కారం ఉప్పు వేస్తున్నాను సరిపడే ఉప్పు అని చెప్పేసి అని అంటున్నారండి కొంతమంది ఎక్కువ తింటారు కొంతమంది తక్కువ తింటారు అంటే ఎవరికి ఎంత వేసుకోవాలో మనం దాన్ని బట్టి వేసుకోవాలి అయితే ఒకరు అడిగారు కామెంట్స్లో అడిగారు అదేంటి సరిపడా అని అంటున్నారు మాకు సరిపడా అంటే మాకు తెలిస్తే మీ ఎందుకు చూస్తాం వీడియో అని అంటున్నారు అలా అని కాదండి కొంతమంది ఎక్కువ తింటారు కొంతమంది తక్కువ తింటారు మీరు తక్కువ వేసుకోండి ఒకవేళ మీకు తగ్గినట్టుంటే కొంచెం వేసుకోండి ఎందుకంటే ముందే ఎక్కువ వేస్తే మనకు ఉప్పు ఎక్కువ అయితే ఏం చేయలేం కదా అందుకోసం ముందు తక్కువనే వేసుకోండి కాస్త తక్కువ వేసుకున్నాక టేస్ట్ చూసుకున్నాక అప్పుడు మనకు తక్కువ ఎక్కువ చూసుకొని వేసుకోవాలి 
ఇవన్నీ కాసేపు మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు పూర్తి మగ్గనిచ్చుకోవాలి ఇక మనకి కర్రీ అంతా ఇదిగో చూడండి ఉడికిపోతుంది దీంట్లో ఇప్పుడు మనము ఇదిగో ఇది అంతా ఉడికిపోతుంది బాగా కలుపుకోవాలండి ఎందుకంటే ముక్కలకి అంతా పట్టేసినట్టు కలుపుకోవాలి ఇక దీంట్లో మలై వేద్దామండి మలై అంటే పాల మీద మీగడ తీసి నేను పక్కన పెట్టేశాను ఈ మలై వేస్తే అసలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో అండి కర్రీ ఇదిగోండి మలై పాల పైన వచ్చే అట్టు అనేది ఒక పక్కన ఒక గిన్నెలో పెట్టుకొని ఇలా వేసుకున్నాం అనుకోండి కర్రీలో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అసలు మనం తింటుంటే కూడా రైస్లో కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి అందుకోసం మీరు కూడా ఒకసారి ఇలా మలై వేసుకొని సొరకాయ కర్రీ చేసుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ మలై సొరకాయ కర్రీ అనేది అసలు మీరు తింటే అసలు మళ్ళొకసారి మరీ మరీ చేసుకుని తింటారు అంత టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇక ఇప్పుడు ఇదంతా మనకు మలై కర్రీ అంతా కూడా రెడీ అయిపోతుంది చూడండి ఇందులో కాస్త అంత మనము ఈ కొత్తిమీర చల్లుకొని దింపేసుకుంటే ఇక మనకు మలై కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టేనండి మనకు చూస్తుంటే నెనో రూరుతుంది కదా మీరు కూడా ఒకసారి టేస్ట్ చూడండి ఇది ఎంత బాగుంటుందో మలై కర్రీ అనేది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ